Ночью накануне Ивана Купалы на проклятом месте неподалеку от местечка Сорочинец возможны самые невероятные чудеса. Тут в зарослях цветущего папоротника вдруг обнаруживается старинный заколдованный клад. Тут сразу две молодые парочки стремятся друг к другу, невзирая на происки злобной мачехи. Тут сам черт, изгнанный из пекла, бродит среди людей в поисках давно утерянной красной свитки. Все это зритель увидит в новой постановке «Сорочинская ярмарка» уже 10 марта. Режиссером вновь выступил Алексей Истомин, известный нам по спектаклям «Последний секрет Шахерезады» и «Они пришит ли нам старушку». Сегодня ночью он прилетел из Санкт-Петербурга и уже с утра в театре. Спектакль большой. Опять я взялся за большой. И это, я все время себя корю, что нужно все-таки брать поменьше уже. Хватит это. А вот все равно это весь состав хор-балет, это около 70 человек. Это, конечно, мощь. Вот, но... Выйдем из всякого выходи, выходили. В зале с самого утра идут репетиции. Балет выкладывается на 100%. Постановка обещает быть масштабной, как и все последние проекты театра. Вся трупа на сцене. Сроки поджимают, поэтому все артисты трудятся, не покладая рук. Репетиции идут даже по выходным и до позднего вечера. Узнав о том, кто будет ставить спектакль, я незамедлительно, не раздумывая, согласилась. Вот. Работы много, работа... Увлекает и ну, нравится то, что разноплановые танцы приходится ставить от лирических и где можно пострадать, сплакнуть даже части и до шуточных каких-то игровых номеров где можно покуражиться, повеселиться. Молодежь, которая только пришла в театр, активно вовлекается в постановки. Для Андрея Бородулина участие в Сорочинской ярмарке станет второй значимой ролью после Ивана Печеника в «Летучем корабле». Как говорит сам актер, не успевает считать премьеры. Такого насыщенного сезона он не встречал в других театрах. Коллектив просто золотой. Это хорошие профессионалы. Они знают свое дело. Вот. Ну, ритм я... Конечно, первый раз встречаюсь, если я не ошибаюсь, то это пока что еще четвертая премьера в этом сезоне, в этом сезоне, да, а еще у нас будет пятая премьера, это 12 стульев, вот, ну, чтобы пять премьер за один сезон, это я такой первый раз вижу в театрах вообще, просто есть уже опыт работы в других музыкальных театрах. Интересно, не боится ли постановочная бригада не повторить оглушительного успеха Шахерезады? Ответственность еще больше возлагается, и это, конечно, страшно в одном случае, но в другом, я думаю, есть поддержка от всех актерского состава, от цехов, от администрации театра. Есть поддержка, конечно, внутренняя, и все силы кинуты, конечно, сейчас на эту постановку, поэтому я думаю, что должно получиться. Несомненно, их ждет успех. А мы, зрители, ждем с нетерпением 10 марта, когда на сцене увидим любимых артистов, когда вновь окунемся в волшебство, которое они с упоением дарят своим зрителям. А пока идут репетиции, последние декорации сохнут в покрасочных цехах, дошиваются последние костюмы. А это значит, скоро случится чудо. Альбина Бабкова, Дмитрий Дедюхин, Объектив итоги.